የግዝ ቋንቋ ደግሞ ከንግድ ጋር ከፖለቲካ ጋር ካለማዊ ነገር ጋር ካለማዊ ነገር ጋር ከመያዝ ይልቅ ከመንፈሳዊነት ጋር ከሃይማኖት ጋር ወደ ፈጣሪ ከፈጣሪ ጋር የሚገናኝ ስለሆነ አንስ የግዝ ቋንቋ ነው ያጠና ነው ማለት በተዛሪ ከእግዚአብሔር ጋር እየተገናኘ ነው ማለት ነው ይሄንን የግዝ ቋንቋ ማጥናት የነፍስን ጉዳይ የሃይማኖትን ጉዳይ የመንፈሳዊነትን ጉዳይ ጭምር አብሮ ማጥናት ነውና ይሄንን ፕሮግራም መተካታተሉ ሰዎች ጊዜያቸውን ሰውታቸው ስራ ያበላቸው በቁም ነገር ለታጠኑት ይገባል አይምሮአቸው ያርፋል ህሊናቸው ጸጥ ይላል የመንፈስ ረፍት ያይምሮ ፎይታ ተገኙበት አላችሁና በርፍ ጠንክሩ ትምርቱን ለሚያስተምሩት እንደማችን በእውነት ቢዝን ቋንቋ በህያውነቱ ተብቃ ለትውልድ ያቆየች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስለሆነች ትውልድ ሊዘነጋው የማይችል የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋዎች ተብለው ከሚጠሩት ከዕብራይስት ከአራማይክና ከግሪ ቋንቋዎች አንዱ ነው ሰምቻለሁ ተነቦልኛል መጽሐፉ ማይቻለሁ ያንን ደግሞ አትታተሙ በትክክል በመላው ዓለም ባሉ ይሄን ቋንቋን በሚፈልጉ ሰዎች እጅ ቢሰራጭ ለካ ወደ ጥናቱ እየተከታተለ መጽሐፉን ከጎኑ አስቀምጦ ያነበበ አንድ ሰው የግዝን ቋንቋ በትክክል ያጠናና ሊያውቅ ይችላል ማለት ነው እንግዲህ እንጂ ታላቅና ገናና ጥንታዊ ታሪካዊት ክርስቶሳዊት ኢትዮጵያዊት ቤተክርስቲያን ለማወቅ የግዝ ቋንቋ መግቢያ በሩ ነውና በበሩ በኩል ገብተን ምስጢሩ እንድናገኘው አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ሰላም ለኩልኩም ማአውደ ጥናት ዘግይ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከአውደ ጥናት ነው በዛሬው በክፍል 7 ትምርታችን ስለ ፊደላት ወይም ስለ ሆያት እድገት ነው የምንማረው እንግዲህ ባለፈው ስለ ፊደል سنማር ፊደል ማለት ምን እንደሆነ ፊደል ሆየ ቀለም የሚባሉት ሶስቱም አንድ ነጠላ ፊደልን እንደሚያሳዩ አይተናል ለምሳሌ ሃ ወይም ለ ወይንም መ ከሶስቱ አንዱ ፊደል ይባላል ሶስቱ ደግሞ ፊደላት ይባላሉ ስለዚህ አንድ ነጠላ ፊደል ሆየ ፊደል ወይም ቀለም ተብሎ እንደሚጠራ በደም ተነጋግረናል ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ትምርታችን አንድ ነጠላ ፊደል ከ ከነጠላነቱ ማለትም ከአንድ ፊደል ተነስተን እስከ ታሪክ ድረስ እንዴት አድርጎ ነው አንድ ፊደል እንዴት ነው ያደገም ይሄደው የሚለው እና ያለ ስለዚህ ፊደል ሆየ ቀለም ማለት አንድ ነጠላ ፊደል የሚጠራ የሚለው ግዕዝ ነው ብለናል ፊደል የሚለው ቃል ፈደለ ጻፈ ከሚለው የግዕዝ ግስ ይወጣ ፊደል ስም ነው ስለዚህ ጽሁፍ ማለት ነው በአማርኛ ሲቀየር ነገር ግን አማርኛና ግዕዝ ብዙ ጊዜ ስለሚወራረሱ በግዕዝም በአማርኛም ፊደል እየተባለ ይጠራል ሆሄ ወደ አማርኛ ያደራል ሆሄ ማለት በአማርኛ ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ሁሉም በአማርኛም ስለሚጠሩ ስለምንጠቀምባቸው ማለት ነው ፊደል ሆሄ ቀለም የሚባሉት ሶስቱ ስሞች የአንድ ነጠላ ፊደል ስም እንደሆኑ ተነጋግረን ስለዚህ አሁን ዛሬ የምናየው ከፊደል ተነስተን ከአንድ ነጠላ ፊደል ተነስተን እስከ አረፍተ ነገር በመድረስ አንድ ታላቅ መጽሐፍ ወይንም አንድ ታሪክ ሊሰራ የሚችለው እንዴት ተደርጎ ነው የሚለው ነው የምናየው ፊደል እንዴት ይያደገ ይሄዳል የሚለው ከዚያ በፊት ብዙ ሰዎች ስለ መጽሐፉን የት ማግኔት እንዳለባችሁ እንዴት እንደምታገኙት ጥያቄ ታቀርባላችሁ ነገር ግን ምን ጊዜም ቪዲዮ በመለቅ ጊዜ የት እንደሚገኝ እንዴት እንደሚገኝ እንዴት አድርገን መግዛት እንደምንችል የተናገርኩ ነው 
እና ያን ቪዲዮን በደንብ መከታተል ማለትም እንዴት እንደሚገኝ የምናገረውን አዳምጣችሁ በዚህ አይነት መልኩ ከቻላችሁ ለታገኙት ትችላላችሁ ማለት ነው ግን መልሳችሁ እሱን ብትጠይቁኝ ምንም ትርጉም ላይ ሰጥ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እኔ በመኖርበት አካባቢ የምትኖሩ ማለትም በሰሜን አሜሪካ የምትኖሩ በካናዳ የምትኖሩ ከኔ በአካል መግዛት ይችላሉ ወይንም በኢትዮጵያውያን ሱቆች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናት መጻፉ ይገኛል ወይንም አማዞን ላይ ኦንላይን መግዛት ይችላል አውሮፓ ወይም አረብ ሀገር እንዲላክላችሁ ከፈለጋችሁ ምን እንደው የምታደርጉት በሁለት መንገድ ነው አንደኛ ወደ ኢትዮጵያ ተልኮላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ገስተው ወደናንተ ሊልኩላችሁ የሚችሉ ቤተሰቦች ካሏችሁ እኔ ወደ ኢትዮጵያ ልልኩላችሁ ይችላል አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ እ ከእኔ ጋር በስልክ ሆነ በኢሜል ትገናኛላችሁ በግሌ ልክላችሁ አሉ ማለት ነው መላኪያውንና ዋጋውን ተከፍላላችሁ በባንክ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ከዚያ በፖስታ ልክላችሁ አሉ ግን ይሄ ውድ ነው ሊወደድልባችሁ ይችላል ማለት ነው እና የሚገኘው በዚህ አይነት መልኩ ብቻ ነው አንደኛ ከኔ መግዛት ከኢትዮጵያውያን ሱቆችና ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናት በሰሜን አሜሪካ ውስጥ ታገኙታላችሁ ኦንላይን ላይ በአማዞን መግዛት ይችላልላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ኦርደር ማድረግ ስለዚህ የመጽሐፉን የምታገኙበት መንገድ በዚህ አይነት መልኩ ነው ማለት ነው እንግዲህ አሁን ወደ ትምርታችን እንሄዳለን ስለዚህ አሁን እንደተነጋገር ነው ዛሬ የምንማረው ክፍል 7 ነው ክፍል 7 ከመጽሐፋችን ልሳ ነግዕዝ የጋራ ቋንቋችን ከሚለው መጽሐፍ ገጽ 22 ላይ ይገኛል ገጽ 22 ላይ ስለዚህ ሆሄ ፊደል ቀለም ማለት አንድ ነጠላ ፊደል ነው ብለናል ለምሳሌ አሁን እዚህ ሆሄ ይላል ሆሄ በሚለው ከሚለው ቃል ጋር ፊደል ማለት እንችላለን ቀለም ማለት እንችላለን ስለዚህ የማን መጠሪያ ነው ማለት ነው ይሃ ሃ የሚለው አንድ ነጠላ ፊደል ፊደል ተብሎ ይጠራል ወሄ ተብሎ ይጠራል ቀለም ተብሎ ይጠራል ሆሄ ፊደል ቀለም የሚለው ደግሞ ሲበዛ ምን ይሆናል ሆሄያት ቀለማት ፊደላት ስለዚህ ምን ጊዜ ስም ሲበዛ ከግስ ይወጣ ይሁን ዘርግስ ይሁን ወይንም ነባር ግስ ከዘርግስ ይወጣ ይሁን ወይንም ነባር ስም ሲበዛ በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚበዛው ሆሄያት የመጨረሻው ፊደል ወደ ራብ ይቀየርና ትን ይጨምራል ማለት ነው ለምሳሌ ፊደል የሚለው ሲበዛ ፊደላት ይሆናል ፊደላት ላ ፊደል ል የነበረው ወደ ላ ተቀይሮ ትን ይጨምራል ማለት ነው ሆሄ የሚለው ሆሄያት ሆሄ የሚለው ትንሽ ለየት ያለ ህግ ወጥስም ነው ስለዚህ ያት የሚለውን ይጨምራል ማለት ነው ቀለም ቀለማት ም የነበረው ወደማ ይቀየርና ትን ይጨምራል ፊደል ፊደላት ቀለም ቀለማት ሆሄ ሆሄያት ስለዚህ ሆሄ ሃ ነው ብለናል አንድ ፊደል ሆሄያት ደግሞ ግ እ ዝ ግዕዝ ብለን አናነበውም ካነበብ ነው ቃል ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሆሄያት የምንላቸው ወይም ፊደላት የምንላቸው ወይንም ቀለማት የምንላቸው ከሁለትና ከዚያ በላይ የሆኑ ተቆጥረው የሚነበቡ ናቸው ስለዚህ እዚ ላይ በዚህ ትምርታችን ምን ይላል ግ ነጠላ ሰረዛለ አክቹአሊ ድሩ ሰረዝ ነው ግ እ ዝ አሁን እነዚህ ቀለማት ይባላሉ 
ሁለቱ ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ ግ እ ቀለማት ሆያት ፊደላት ይባላሉ ስለዚህ ፊደል ሲበዛ ፊደላት ቀለማት ሆያት ሆነ ማለት ነው ምሳሌው እንደሞ እዚህ ያሳየዋቸው ግ እ ዝ እነዚህ ሶስት የምታዩአቸው ምልክቶች ወይም ፊደላት ባንድ ላይ ሲጠሩ ፊደል መሆኑ ቀርቶ ፊደላት እንላቸዋለን ወይም ቀለማት እንላቸዋለን ወይንም ሆያት እንላቸዋለን ሁሉም ስማቸው ነው ቀጥሎ አሁን ያየ ነው ፊደል ወደ ፊደላት ሲቀየር ነው አሁን ፊደላት ወደ ምን ይቀየራሉ ፊደላት አንድ ላይ ሲሆኑ ምንን ይፈጥራሉ ቃላትን ይፈጥራሉ ስለዚህ ፊደላት አንድ ላይ ሲሆኑ ምን ይፈጥራሉ ቃላትን ይፈጥራሉ ማን ነው ይቅርታ ቃልን ይፈጥራሉ ፊደላት አንድ ላይ ሲሆኑ ቃልን ይፈጥራሉ ለምሳሌ ግ እ ዝ እነዚህ ሶስት ሆያት ወይም ፊደላት ወይም ቀለማት ናቸው ብለና አንድ ላይ ምን ሆነ ግዕዝ ግዕዝ ደግሞ ምንድነው ቃል ነው ሆያ ወደ ሆያት ያድጋል ሆያት ወደ ቃል ያድጋል ቃል ደግሞ ይበዛል ቃል የሚለው አንድ ሲሆን ቃላት ይሆናል ማለት ነው ቃል ቃላት ምን ብያቸው አለው ቀድም አንድ ስም ሲበዛ የስሙ የመጨረሻው ሆሄ ወይም ፊደል ወይም ቀለም ወደ ራብ ፊደል ይቀየራል ራብ የሚባለው የፊደሉ የፊደላችን አራተኛው ፊደል ነው ማለት ነው ሃግዝ ሁካብ ሂሳልስ ሃራብ አራተኛው ፊደል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ተናግረው ያለው ካሁን በኋላ ትምርታችን የሚሆነው ሃለ ወይም ሁ ይያልን ሳይሆን ግዕዝ ራብ ሳልስ ሃምስ ሳድስ ይያልን ነው ስለዚህ ለዚህ አንድ ቀን ራሱን የቻለ ትምርት ይኖርና አንድ ቃል ሲበዛ የመጨረሻው የቃሉ የመጨረሻው ፊደል ወደ ራብ ይቀየርና ት የምትለው አን ፊደል ይጨምራል ስለዚህ ቃል ሲበዛ ምን ይሆናል ቃላት ይሆናል ፊደል ፊደላት ከዚያ ቃል ከቃል ደግሞ ሌላ ቃል ሲጨመር ቃላት ይሆናሉ ማለት ነው በዚህ ምሳሌ ላይ ቃል ግዕዝ ቃል ነው ቃላት ደግሞ ልሳን ግዕዝ ልሳነ ግዕዝ አንላቸው የተለያዩ ቃላት ስንል የተለያዩ ነገሮች ናቸው ግ ማን ነው ግዕዝ ልሳን አንድ ቃል ነው ግዕዝ ሁለተኛ ቃል ነው እነዚህም ሁለቱን ነው ቃላት የምንላቸው ከላይ ግዕዝን ቃል ብለናል ከታች ደግሞ ልሳን አልተያያዙ ምንላቸዋለን ቃላት እንላቸዋለን የተለያዩ ቃላት ናቸው የተለያዩ ቃላት ናቸው ስለዚህ ቃል ሲበዛ ቃላት ይሆናል ቃላት የምንላቸው ደግሞ ሁለት ቃል አንድ ላይ ቃላት ይሆናሉ ልሳን አንድ ቃል ነው ግዕዝ ሌላ ቃል ነው አንድ ላይ ቃላት ይባላሉ ማለት ነው ቃላት ወደ ምን ይቀየራሉ ወደ ሐረግ ይቀየራሉ ሐረግ የሚባለው የሁለት ቃል ግንኙነት ነው የሁለት ቃል ግንኙነት ሐረግ ይባላል ማን ነው የሁለት ቃላት የሁለት ቃላት ግንኙነት ሐረግ ይባላል ለምሳሌ እዚህ ላይ ልሳን አንድ ቃል ነው ግዕዝ ሌላ ቃል ነው ልሳነ ግዕዝ ስናነባቸው ታዙ ማለት ነው ሁለት ቃላት በአንድ ላይ ሆኑ ትርጉምም አላቸው ልሳነ ግዕዝ አንድ ሐረግ ትርጉም ሊሰጥ ይችላል ስለዚህ 
እነዚህ ሁለት ቃላት ምን ሆኑ? ሐረግ ሆኑ ማለት ነው አንድ ሐረግ ስለዚህ ሐረግ ሐረግን ፈጠሩ ማለት ነው ልሳነ ግዕዝ ሁለቱ ቃላት አንድ ሐረግ ሆኑ አሁን ሐረግ ሲበዛ ሐረጋት ይሆናል ሐረግ ሲበዛ ሐረጋት ይሆናል ስለዚህ ምን ይላል ልሳነ ግዕዝ ሐረግ ነው ከታች ደግሞ ሐረጋት የሚሆኑት እንደማናቸው ልሳነ ግዕዝ ልሳነ አዳም ልሳነ ግዕዝ ልሳነ አዳም እነዚህ ሁለት የተለያዩ ሐረጎች ናቸው ይቅርታ ሁለት የተለያዩ ሐረጋት ናቸው ስለዚህ ልሳነ ግዕዝ የግዕዝ ቋንቋ ማለት ነው ልሳነ አዳም ማለት ደግሞ ያ አዳም ቋንቋ ማለት ነው ሐረጋት የሚባሉት ሁለት የተለያዩ ቃላት ናቸው አንድ ላይ ያልተያያዙ አሁን ከዚያ ምንድነው የሚቀጥለው ከሐረግ ቀጥሎ አረፍተ ነገር ነው የሚቀጥለው አረፍተ ነገር ሐረግ አረፍተ ነገር ላይ ሆነ ይችላል አረፍተ ነገርም ሊሆን ይችላል ግን ባሁኑ ደረጃችን ለምሳሌ አሁን ልሳነ ግዕዝ ልሳነ አዳም ይሄ አሁን ይያደገን ስንሄድ ራሱን የቻለ አረፍተ ነገር ነው ለምሳሌ ምን ብለን ማተርጎም እንችላለን ልሳነ ግዕዝ ልሳነ አዳም የሚለውን የግዕዝ ቋንቋ ያአዳም ቋንቋ ነው ብሎ ማተርጎም ይችላል ያአዳም ልሳነ አዳም ብሎ ከተናበበው ውስጥ ውጥቱ የሚባል ማሰሪያ አንቀጽ ይወጣል ይሄ አሁን ለናንተ አይሆን በእናንተ ደረጃ ላለሰው ስለማይሆን ሐረግ አረፍተ ነገር አይደለም አሁን ባሁኑ ደረጃችን ማለት ነው ልሳነ አዳም ልሳነ ማን ነው ልሳነ ግዕዝ ልሳነ አዳም ስንል ሁለት የተለያዩ ሐረጋት ናቸው እንጂ አረፍተ ነገር ባሁኑ ደረጃችን ይሄንን አረፍ እንደ አረፍተ ነገር መጠቀም ብንፈልግ ልሳነ ግዕዝ ውጥቱ ልሳነ አዳም ያውን የየግዕዝ ቋንቋ ያዳም ቋንቋ ነው ማለት ነው ወደፊት ያደግን ስነህድ በትምርቱ የበሰልን ስነህድ ግን በደንብ ስለ ግዕዝ ቋንቋ ስናውቅ ወይም ስላማረኛም ቢሆን ልሳነ ግዕዝ ልሳነ አዳ ማለት ባሁኑ ደረጃችን አረፍተ ነገር አይደለም ሐረጋት ይባላል እዚ ላይ ያልነገርኳችሁ ለምሳሌ አንድ ሆሄ አንድ ሆሄ አንድ ነው ምንም አረፍተ ነገር መስራት አይችልም ብለናል አንድ አንድ ሆሄ ያት ግን አረፍተ ነገር ሊሰሩ ለምሳሌ አሁን ና በአማርኛ ና አንድ ሆሄ ነው ወይም አንድ ፊደል ነው ወይም አንድ ሆሄ ነው ወይም አንድ ቀለም ነው ና የነ አራተኛው ፊደል ነው ራብዕ ነው ነገር ግን አረፍተ ነገር ነው አንድ ፊደል አረፍተ ነገር የሚሆንበትም ጊዜ አለ ይሄ ማለት ግን የተሟላ ነው ማለት አይደለም በደንብ ስለ ቋንቋ ማወቅ አለብን ይሄን ለመተንተን አንድ አረፍተ ነገር ባለቤትና አንቀጽ መኖር አለበት አረፍተ ነገር ተብሎ እንዲጠራው እና ግን አንድ ፊደል ነው በትርጉሙ ግን ምን አለ አረፍተ ነገር አንድ አረፍተ ነገር ነው ምክንያቱም እና አንቀጽ ነው ና ያለው ማን ነው እኔ ወይም ሴቱ አለቶን ትችላለች አንደኛ መደብ አነ ወይም ነህ ነው የሚለው አንደኛ መደብ ተናጋሪው አንደኛ መደብ ነው የሚነገርለት ወይም ና የተባለው ሁለተኛ መደብ ነው ስለዚህ ባለቤት ማለ አንቀጽ ማለ ይሄን ግልጽ የሆነ አይደለም እና ወደፊት በደረጃ ከፍያ ንስነድ ምናውቀው ነገር ነው ባጭሩ ግን አሁን ማለት ያለብን ሆሄ አንድ አንድ ሆሄ የተሟላ ትርጉም ሊሰጥ ይችላል ለምሳሌ ና ና እንደ ፊደል ነው ግን ወደዚህና ማለት ነው ተንቀሳቀስናና እንደ ማለት ነው እሺ ወደ ኋላ መንደስኳችሁ ሆሄ ወይም ፊደል ፊደላት ይሆናል ሲያድግ ማለት ነው ፊደላት ቃል ይሆናሉ ቃላት ማን ነው ቃል ቃላት ይሆናሉ 
ቃላት ሐረግ ሐረግ ሐረጋት ይባላሉ ከዚያ ደግሞ አረፍተ ነገር አሁን የተደረሰ አሁን ሙሉ ትርጉም ያለው ቋንቋ ላይ ድረስ ማለት ሙሉ ትርጉም ያለው ቋንቋ ላይ ድረስ ማለት ነው ሙሉ ትርጉም ያለው የንግግር ክፍል ላይ ድረስ ማለት ነው በሌላ አባላ አረፍተ ነገር የሚባለው አረፍተ ነገር ማለት ቢያንስ ሁለት ነገሮችን ያያዘ ነው ማለት ነው አንቀጽ ወይ ማሰሪያ እና ባለቤት ያዓረፍተ ነገሩ ባለቤት እና ያዓረፍተ ነገሩ ማሰሪያ መኖር አለባቸው አረፍተ ነገር የሚባለው እነዚህ ሁለቱን ያያዘ መሆን አለበት ባለቤት እና አንቀጽ ያለው መሆን አለበት አንድ አረፍተ ነገር ብዙ ሊሆን ይችላል ባለቤት ሊኖረው ይችላል አንቀጽ ሊኖረው ይችላል ተሳቢ ወይም ዳይሬክት ኦብጀክት ሊኖረው ይችላል ኢንዳይሬክት ኦብጀክት ሊኖረው ይችላል ማለትም ቀጥታ ተሳቢ ቀጥታ ያልሆነ ተሳቢ ማለት ነው አገባብ ሊኖረው ይችላል ብዙ ነገር ሊኖረው ይችላል ነገር ግን ቢያንስ አረፍተ ነገር ለመባል ሁለት ነገሮችን ማያዝ አለበት ምንና ምን ማሰሪያ አንቀጽና ያዓረፍተ ነገሩ ባለቤት ስለዚህ በዚህ ምሳሌያችን አረፍተ ነገር ብለን ያስቀምጥነው ምንድነው አረፍተ ነገር አረፍተ ነገር የሚል አለ ከሱ በታች አነ እቤ አነ እቤ አነ ማለት እኔ ማለት ነው እኔ ምንድነኝ ያዓረፍተ ነገሩ ባለቤት ነኝ ማለት ነው እቤ ማለት አልኩ ማለት ነው ተናገር አልኩ ወይም እላለሁም ሊሆን ይችላል ስለዚህ አነ እቤ ስም እኔ ተናገርኩ ማለት ነው አነ ያዓረፍተ ነገሩ ባለቤት ነው እቤ ማለት ደግሞ ያዓረፍተ ነገሩ ማሰሪያ አንቀጽ ነው አነ የሚለው በእንግሊዘኛ ሰብጀክት የሚለው ነው ማለት ባለቤት እቤ ደግሞ verbs ነው ማሰሪያ አንቀጽ እኔ እላለሁ ወይም አልኩ ማለት ነው ስለዚህ አንድ አረፍተ ነገር ቢያንስ ማሰሪያ አንቀጽና ባለቤት ሊኖረው ይገባል ለወደፊቱ የንግግር ክፍሎች ብለን سنጀምር ከዚያ በኋላ ይሄ በሰፊው እየደጋግምን የምናየው ነገር ነው አረፍተ ነገር ወደ ምን ይበዛ ወደ አረፍተ ነገራት ዋናው የዛሬው ትምርታችን ግን ስለ አረፍተ ነገር ስለ አረፍተ ነገራት ስለ ማሰሪያ አንቀጽ ስለ ባለቤት ለማስረዳት አይደለም የዛሬው ትምርታችን ዋናው ነጥቡ አንድ ነጠላ ፊደል እንዴት ያደገ መጥቶ እስከ ታላቅ ታሪክ ድረስ ይደርሳል እስከ አንድ መጽሐፍ ድረስ የሚሆነው እንዴት ነው ድገቱ የሚለው ነው ሆሄ ሆሄያት ቃል ቃላት ሐረግ ሐረጋት አረፍተ ነገር አረፍተ ነገራት ከዚያ በኋላ ታሪክ ወይ መጽሐፍ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አረፍተ ነገር አይተናል አነ እቤ አረፍተ ነገር ባለቤትና አንቀጽ ሊኖረው ይገባል አረፍተ ነገራት ያው ሲበዙ ነው ማለት ነው አረፍተ ነገር ሲበዛ አረፍተ ነገር አረፍተ ነገራት ይሆናል አረፍተ ነገር አንድ አረፍተ ነገር ነው ብለናል አረፍተ ነገራት ማለት ደግሞ ከአንድ በላይ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሆነ ሁሉ አረፍተ ነገራት ይባላል አንድ አምድ ወይም አንድ ገጽ ብዙ አረፍተ ነገራት ሊኖሩት ይችላሉ በአንድ መጽሐፍ ውስጥ ብዙ አረፍተ ነገራት ሊኖሩ ይችላሉ እነዚያንም ሁለቱንም ሶስቱንም ከዚያም በላይ የሆነው አረፍተ ነገራት እንለዋለን ማለት እዚያ ከፍ ያለ ሲሄድ መጥሪ ያለው ዞሮ ዞሮ ባሆኑ ደረጃችን ግን አረፍተ ነገር ሲባል ያ አረፍተ ነገር በዚህት ስለሆነ ከሁለትና ከዚያ በላይ የሆነ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ምሳሌ አነ እቤ ልሳነ ግዕዝ ወእቱ ልሳነ አዳም ወሄዋን ወአምላኩም ልሳነ ግዕዝ ያ አዳምና የሄዋን ያ አምላካቸውም ቋንቋ ነው 
マラソン。ヤアダム、ヤヒワンナ、ヤアムラカチョコンコン。ベラババ、アダムナヒワン、カアムラカチョガ、ヤミグバブブッツ、コンコンコン、マラソン、ヤバスアロッツ、カアムラカチンガイミグバブッツ、アロッツ、カーパタリガ、ヤミグバビア、コンコン。ና ያ ማለት ነው እዚህ ጋር ጽሁፉ ማለት ነው ከዚያ ቀጥሎ አረፍተ ነገራት ሲበዙ ምን ይሆናል ታሪክ ታሪክ ምን ይሆናል ለምሳሌ ይሄ መጽሐፍ ያ አረፍተ ነገራት ክምችት ነው ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው ያ ቃላት የሚያድጉት ለማጠቃለል ይሃል አንድ ሆይ ወይም አንድ ፊደል ወይን ማንድ ቀለም ከአንድነት ማለት ከአንድ ፊደል ተነስቶ እስከ መጽሐፍ ድረስ እንዴት እንደሚدرسነ ያየን ባረፍተ ነገር ባንድ አረፍተ ነገር አንድ ታሪክ ልን ጽፍት ይዛለ አንድ ታሪክ ልን የተሟላ ታሪክ መናገር ይቻላል ለምሳሌ ምንድነው ያልኳችሁ ልሳነ ግዕዝ ወእቱ ልሳነ አዳም ወሄዋን ወአምላኩም ያሁን አረፍተ ነገራት ናቸው ያ አረፍተ ነገራት ክምችት ነው ታሪክም ነው መጻፍም ሊሆን ይችላል አንድ አረፍተ ነገር ይሄ መጻፍ ብዙ ገጽ ስላለው አይደለም አንድ ገጽ የተሟላ አረፍተ ነገር ሊኖረው ይችላል ስለዚህ ከ ፊደል ወይም ከሆሄ ወይም ከአንድ ነጠላ ፊደል ነጠላ ሆሄ ወይም ነጠላ ቀለም ተነስተን እስከ ታሪክ ድረስ እስከ መጻፍ ድረስ ደርሳ ነግዕዝ የጋራ ቋንቋችን የሆሄያት ውጤት ነው ማለት ነው የፊደል የፊደላት የቃል የቃላት የሐረግ የሐረጋት ያረፍተ ነገር ያረፍተ ነገራት የታሪክ ውጤት ነው ማለት ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችን ከአንድ ሆሄ ከአንድ ፊደል ተነስተን እስከ ሙሉ ታሪክ ድረስ እንዴት አድርገን ነው ምንደርሳው የሚለውን ነው በሌላ አባባል እንዴት እየበዛ እንደሚሄድ ቃል ወይም ሆሄ እንዴት እንደሚበዛ ይተናል ሆሄ ሆሄያት ከዚያ ከሆሄያት ቀጥሎ ምን ይሆናል ቃል ቃላት ከቃላት ቀጥሎ ምን ይሆናል? ሐረግ ሐረጋት ከሐረጋት ቀጥሎ አረፍተ ነገር አረፍተ ነገራት ከዚያ በኋላ ታሪክ ከዚያ መጽሐፍ መጽሐፍት ማንኛውም ስነ ጽሁፍ የሚያድገው በዚህ አይነት መልኩ ነው ማለት ነው የሚቀጥለው ክፍል ስምንት ትምህርታችን ስለ ግዕዝ ቁጥሮች ይሆናል ምን አልባስ እስከ 100 ያሉትን ቁጥሮች ባሁን ደረጃችን እስከ 100 ያሉትን የግዕዝ ቁጥሮች እናጠናለን በክፍል 8 ማለት ነው ክፍል 9 እና ክፍል 10 የምዕራፍ 1 ማጠቃለያ ነው ማለትም የክፍል 1 ፊደልና ቁጥር የሚለው ርዕስ ማጠቃለያ ስለሆነ በ በመራፍ አንድ ያየናቸውን መልመጃዎች ማለት እንድትሰሩ ያዘዝኳችሁን መልመጃዎች የምናይበት ይሆናል ማለት ነው። ምን ጊዜም አንድ ምዕራፍ سنጨርስ በመራፍ ውስጥ ያሉትን መልመጃዎችና ጥያቄዎች እንትን ከልሰናቸው እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ምዕራፍ አንድ የሚጠቃለለው በ በ10 ክፍሎች ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ ክፍል 7 ነው የሚቀጥሉት 3 ክፍሎች የሚቀጥለው 8 ስለ ቁጥር ነው ምንማረው 9 እና ክፍል 9 እና ክፍል 10 መልመጃዎችን ነው ምናየው ከዚያ በኋላ ወደ ምዕራፍ 2 እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ምዕራፍ 2 ቁልፍ የሆነ ትምህርት ነው። ምዕራፍ 2 ምንድነው? የንግግር ክፍሎች የሚለው ነው። ያ ትልቁ ርዕስ ነው። 
ከአንደበታችን የሚወጣው ነገር ሁሉ የምናይበት ነው ከአንደበታችን የሚወጣው ማንኛውም ቃል ማንኛውም ነገር ሁሉ በንግግር ክፍሎች ውስጥ የተጠቃለለ ነው ስለዚህ የትኛው አነጋገራችን ከየትኛው ይመደባል ስለ ባለቤት ስለ አንቀጽ ስለ ቅጽል ስለ ረዳት ድስ የምናይበት ነው ማለት ነው በአጠቃላይ ስለ ንግግር ክፍሎች የምናይበት ነው ማለት ነው ምዕራፍ ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድልን የግዝ ቋንቋ ደሞ ከንግድ ጋር ከፖለቲካ ጋር ካለማዊ ነገር ጋር ካለማዊ ነገር ጋር ከመያዝ ይልቅ ከመንፈሳዊነት ጋር ከሃይማኖት ጋር ወደ ፈጣሪ ከፈጣሪ ጋር የሚገናኝ ስለሆነ አንስ የግዝ ቋንቋ ነው ያጠና ነው ማለት በተዛዋሪ ከእግዚአብሔር ጋር እየተገናኘ ነው ማለት ነው ይሄንን የግዝ ቋንቋ ማጥናት የነፍስን ጉዳይ የሃይማኖትን ጉዳይ የመንፈሳዊነትን ጉዳይ ጭምር አብሮ ማጥናት ነውና ይሄንን ፕሮግራም መተካታተሉ ሰዎች ጊዜያቸውን ሰውታቸው ስራ ያበላቹ በቁም ነገር ለታጠኑት ይገባል አይምሯቸው ያርፋል ህሊናቸው ጸጥ ይላል የመንፈስ ረፍት ያይምሮ ፎይታ ታገኙበት አላችሁና በርሁ ተንክሩ ትምርቱ ለሚያስተምሩት እንደማችን በእውነት ቢዝን ቋንቋ በህያውነቱ ተብቃ ለትውልድ ያቆየች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስለሆነች ትውልድ ሊዘነጋው የማይችል የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋዎች ተብለው ከሚጠሩት ከዕብራይስት ከአራማይክና ከግሪ ቋንቋዎች አንዱ ነው ሰምቻለሁ ተነቦልኛል መጽሐፉ ማይቻለሁ ያንን ደሞ አትታተሙ በትክክል በመላው ዓለም ባሉ ይሄን ቋንቋን በሚፈልጉ ሰዎች እጅ ቢሰራጭ ለካ ወደ ጥናቱ እየተከታተለ መጽሐፉን ከጎኑ አስቀምጦ ያነበበ አንድ ሰው የግዝን ቋንቋ በትክክል ያጠናና ሊያውቅ ይችላል ማለት ነው እንግዲህ እንጂ ታላቅና ገናና ጥንታዊ ታሪካዊት ክርስቶሳዊት ኢትዮጵያዊት ቤተክርስቲያን ለማወቅ የግዝ ቋንቋ መግቢያ ብሩ ነውና በብሩ በኩል ገብተን ምስጢሩ አንድና ገኘው አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን